அஸ்லாமு வலைக்கும் வெல்கம் டு ஜஃப்ரஷ் மீரியா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பதிமூணு வகையான தோசை இந்த பதிமூணு வகையான தோசையை எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு இந்த பதினாறு நிமிஷம் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஒரே மாதிரி தோசை சாப்பிட்டு ரொம்ப போரிங்காக இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்கள்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதோடய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் கூட ஸோ தேர்ட்டீன்த்தாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு தோசை இருக்குது வாங்க அது என்னென்னு வீடியோவில் போய் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் கேரட் தோசை பேனில் மாவு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பொடியை இப்படி தூவிக்கோங்க அதோட பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனையும் தூவிக்கலாம் அது கூட கேரட் திருவினது அதையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் போல வேக வைங்க அவ்வளோதாங்க ஆனியன் கேரட் தோசை ரெடி அடுத்து பொடி தோசை பேனில் மாவு சேர்த்துக்கோங்க எதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றணும் பொடி நல்லா ஃபுல்லாக தூவிடுங்க ஒரு நிமிஷம் போல வேக வைங்க கூட பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த பட்டரோட அரமா தோசையோட சேர்றப்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப இன்ஹான்ஸாக இருக்கும் ஸோ பொடி தோசை நமக்கு ரெடி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கார தோசை ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு தக்காளி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு குட்டி சைஸ் புளி அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வரமிளகாக சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க அப்புறம் ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு கார சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு தோசை ஒழுங்காக வராத டைமில் ஒரு கத்திரிக்காவை ஹாஃபாக கட் பண்ணி அதை நல்லா ஆயிலை டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி தோசை டீயில் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தோசை ஈஸியாக எடுக்க வருங்க இப்போ பேனில் தோசை ஊற்றியாச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அது ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் வேக வச்சுக்கோங்க இப்போது அந்த கார பேஸ்ட் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் டொமேட்டோ தோசை ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ண பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அதோட கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட் சேர்த்துக்கோங்க மல்லி இலை அதே நல்லா பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகு சாம்பார் மிளகாய்த்தூள் கருவாப்பில் அதையும் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் தக்காளி அதே குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நல்லா கையில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நகையின்னு ஒரு பேனில் தோசை மாவு சேர்த்துக்கோங்க ரூத்தாப்பம் சைஸ் போதும் அதில் இந்த வெங்காயம் மிக்சரை இப்படி ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு மூடி போட்டு வேக வைக்கணும்னு தேவையில்லை லைட்டாக பொடி தோவிக்கோங்க அதோட கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் நிறுத்தாங்களோ இப்போ ஃபுல்லாக அதை அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு வாட்டி திருப்பி போட்டு வெட்டால் போதும் ஸோ ஆனியன் டொமேட்டோ ரொம்ப நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து 
மல்லி தோசை ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் மல்லி இல ஒரு பச்சை மிளகாய் நாலஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க அதோடு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ அதை பேட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அரைச்சி பேனில் அதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மல்லி இலை தோசை வேகிறப்ப வீடே அவ்வளோ ஸ்மெல்லாக இருக்குங்க செம்ம சூப்பர் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் ஸோ ஆனியன் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் தான் பட் ஆனியன் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நிமிஷம் போல் வேக வச்சு எடுத்தாச்சு ரொம்ப ஈஸியான மல்லி இலை தோசை ரெடி அண்ட் ரொம்ப ஹெல்த்தானது கூட அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேரட் தோசை மிக்சி ஜாரில் கேரட்டை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி போட்டுருங்க தேவையான உலகம் சேர்த்துக்கோங்க கூட ஒரு வர மிளகா கொஞ்சம் இஞ்சி ஸோ இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கிரைண்ட் பண்ணி நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடுங்க இப்போ ஃபில்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி இருக்கும் அதை பேட்டரோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பேனில் தோசை சேர்த்துடலாம் இது ஆயில் கொஞ்சம் நிறையா விடணும் இதுக்கு இது கொஞ்சம் வேகறதுக்கு லேட் ஆகும் ஸோ பொறுமையாக வேக வச்சு எடுங்க அவ்வளோதாங்க கேரட் தோசை ரெடி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் தோசை இதுக்கு மிக்சி ஜாரில் குட்டி குட்டியாக நறுக்குங்க பீட்ரூட் போட்டுக்கோங்க ஒரு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அகெயின் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் வெறும் ஜூஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க அதை நம்ம பேட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பீட்ரூட் சாப்பிட பிடிக்காதவங்க இந்த மாதிரி தோசை செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டு அண்ட் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட பேனில் இப்போ தோசையை ஊற்றிடுங்க தேவையான அளவு ஆயில் போட்டுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் போல் வேக வச்சு விடுங்க ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ஈஸியான பீட்ரூட் தோசை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி தோசை மிக்சி ஜாரில் ஒரு தக்காளி போல் இப்படி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க சாம்பார் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க சீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ தேவையான அவ்வளோ உப்பு போட்டுக்கோங்க அதை இப்போ பேட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேனில் இந்த தோசை மாவு ஊற்றிடலாம் தக்காளி தோசைக்கு கொஞ்சம் ஆனியனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் போல் வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா தக்காளி தோசை நமக்கு ரெடி அடுத்து மசால் தோசை அதுக்கு ஒரு பேனில் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க கடுகு கடலைப்பருப்பு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அதை நல்லா இப்படி வதக்கி விடுங்க அதோட ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா வணங்குறதும் இஞ்சி பேஸ்ட் பூண்டு பேஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் மல்லி இலை தேவையான அளவு உப்பு 
Light is already boiled. We will mash the mash. 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 We will mash the that's the one you can do. This is the one the one you can do. This is 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 the one you can पुरी पुरी नेट किए चुके बैंगा यो, दूरों ने कैरेट, दूरों ने बेचूट, इधर लती सेते नल्ला वादे की कोंगन, तेवे नलो ऊपर सेते कोंगन, सीकरों कायला वाने कीरों, तकाली और हाफ, अधे पुरी पुरी नेट कट पनी मर सेते कोंगन, अर्थ मिला हाई तोल, सो इधर लती यो, नल्ला वादे कीरुंगन நல்ல இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும் அதுல ஆல்ரெடி மசால் தோசைக்கு நாம செஞ்சு வச்சிருக்கோம் அந்த மிக்ஸரிய சேர்த்துக்கோங்க சோ ஒரு panல தோசை ஊத்திக்கோங்க அது ஒரு நிமிஷம் போல வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த மைசூர் மசால் இருக்குல அது ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க Butter nala melt and go, the full lap is spread panita. Is a pretty roll panita. All of them, my so much also ready. Add this, a lark from the favorite and egg dosa, so a bowl lap, egg, say the conga, potipodia, conjama, onion set the conga, pachamalaha, the potipodia, and egg set the conga, the van or opus set the conga, conjama melatul set the conga, maliella. So, we will mix it in the mix. We will mix in the mix. We will mix और नुशु पाले वे होच्छे डिंगे अदो और वाट तेरी पोटेंग ना एक दोसे रेडी आयरो अल्लो दांगे अर्थ करी दोसे सो और पैन ले ना उती कोंगे पुड़ी पुड़ी नेट के चिर के पेरी ना जैसे सेतो कोंगे द नल्ला वादे की कोंगे अदो डा पच्चमा हाउस सेतो कोंगे इंजी पेस्ट पूंड पेस्ट ऐड पने कोंगे Tomato paste, manchato, tevena lo uppe, milahai to, sira hato, garam masala. So ida lakin pote, nalla mix pani konga. Ado orda, mutton kima, adi nalla mix pani konga. So kanchi ma tani uti behi hoychi konga. अगरा माले ले सेट करोगे, तो नमक कीमा पेस्ट रेडी आए रचे, तो कुटिया उता पों उती करोगे, आदला एक मिक्सर आदे सेट करोगे, नल्ला फुल्ला स्प्रेड पर न्यूट्रोंगे, अतो रोल मिक्सर पोले बेहो चेट करोगे. कीमा अर्कल, ये कीमा मसाला, दोसे ले, लापले पनीर में, बटर सेट करूँगा। चौनिशन पोलेंगे लच्छे लेंगे, इधर उधर एक 
தேய்ச்சி போட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சூப்பரான ரொம்ப டேஸ்டான கறி தோசை நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன்த் தோசை இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான தோசை ஸோ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ரொம்ப அட்ராக்டிவான தோசை டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நீங்களே இதுக்கு ஒரு நேம் செலக்ட் பண்ணி எனக்கு கமெண்ட்ஸை சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக அட்ராக்டிவாக இருந்தால் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க மல்லி இலை கேரட் பீட்ரூட் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தான வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துருக்கனால உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ ஒரு நிமிஷம் போல் வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா இந்த கலர்ஃபுல் தோசை ரெடி எல்லா தோசையுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்போதைக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக மாவில் கலந்து செய்கிற மாதிரி தான் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்